Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. My all dear students and parents, today we are going to learn our English textbook class 5 unit number 1 lesson number 2. In the first lecture, we have studied the first poem. Okay, what the bird might thought. And this is our unit number 2 ka second lesson. Hai, day dreams. So, I have this lecture hai, ye thoda sa interesting to make it interesting to make it interesting in Hindi. If you are studying your children in so it will help you. And this is the lecture that you have got support and love from comments through parents and students. I am really very very glad to hear heard that. And uh, class 1 to class 12, we have series start the series. So, प्लीज हमारे चैनल का जो लिंक है वो शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये काफी हेल्प करेगा अभी ये लॉकडाउन पीरियड में जो कि उनके एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम देखें तो उनको जब स्कूल स्टार्ट होएगा तब उनको इसका नॉलेज पहले ही हो जाएगा एंड यस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा लेट्स स्टार्ट डे ड्रीम्स स्टूडेंट्स डे का मतलब होता है दिन और ड्रीम्स का यानी सपना देखना दिन में सपना देखना यहां पे देखिए लुक एट द पिक्चर वेरी स्वीट पिक्चर हियर इज द वन मैन इन हियर इज द वन लेडी ये जो है ये कपल है फार्मर कपल ओके खेती करने वाले कपल है पति पत्नी का जोड़ा सो so, ये जो दिन में सपना देखते हैं इससे रिलेटेड हमारा पूरा लेसन है सो लेट्स स्टार्ट फॉर द लेसन हियर इट इज ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे प्रोनाउंस करती हूं और उसी तरह से आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा ट्राई टू रीड ऑल द लाइंस ओके एंड दिस लेसन इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक वन डे द हस्बैंड सेड आई हैव ऑलवेज wanted to keep cows if by chance i get some extra money from somewhere i am going to buy a few cows here it is ye hai farmer couple aur ye baatein kar rahe hain theek hai they are uh, talking with each other ye kya baat kar rahe hain ek bar ki baat thi ek bar ki baat hai a couple ye jo joda hai who spent a lot of time in idle talk? Idle यानी कि बेकार talk यानी बातें और वो क्या करते थे कि spend करना बहुत समय बिताते थे बेकार की बात करने में. One day एक दिन क्या हुआ? The husband said यानी के पति ने पत्नी से कहा, I have always wanted to keep cows. Look at here, cows यानि कि गाय, उसको हमेशा से गायों को पालना था, रखना था, if by, if यानि अगर, by chance यानि कि सहीयोग से, I get some extra money from somewhere, अगर मुझे कहीं से अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, so I am going to buy a few cows, तो मैं कुछ गाय खरीदने जाऊंगा अगर मुझे कहां से कुछ पैसे ज्यादा मिलते हैं बाय एनी चांस तो मैं आ, कुछ काउज लेके आऊंगा कुछ गाय खरीद के लेके आऊंगा काउ यानी गाय ओके एंड बाय यानी खरीदना आई होप आपको समझ में आया है लेट्स लर्न इट वंस अगेन वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक वन डे द हस्बैंड सेड I have always wanted to keep cows. If by any chance I get some extra money from somewhere, I'm going to buy a few cows. Okay. The next. But. But yani lekin. That means a lot of work. You have to feed the cows. Walk them. Bath them. Milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There is no need to buy more cows, said the wife. Said yane bolna. Said yane kehna. The wife. Abhi dekhiye patni ne kya kaha. But that means a lot of work. Iska matlab hai ki bahut kaam karna padega. If you buy cows, agar tum gai khari doge, to tumko kaam bhi bahut karna padega. You have to feed the cows. Yane ke aapko unko 
खाना खिलाना पड़ेगा उनको चरवाना खिल, खिलाना पड़ेगा उनका जो खाना रहता है काउज तो उनको वो खाना खिलाना पड़ेगा वॉक देम यानी कि उनको चलवाना पड़ेगा बाहर घुमाने लेके जाना पड़ेगा बात देम यानी कि उनको नहलाना पड़ेगा मिल्क देम उनका दूध निकालना पड़ेगा काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर और काउज को गाय को देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है लुकिंग आफ्टर यानी देखभाल करना वन काउ वुड बी इनफ इनफ यानी कि ठीक है एक ही गाय हमें पर्याप्त होगी यानी ठीक एक ही गाय ठीक है देर इज नो नीड टू बाय मोर काउज सेट द वाइफ और ज्यादा गाय खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा किसने कहा पत्नी ने पति से कहा अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ यू बाय मोर सेट द हजबेंड अभी देखिए पति ने क्या कहा बट थिंक बट यानी लेकिन थिंक यानी सोचो Of all the milks, इतना ज्यादा जो दूध है we will get if we buy more. अगर हम ज्यादा गाय खरीद लेते हैं तो हमें दूध भी तो ज्यादा मिलेगा Said the husband, पति ने कहा अगर लेकिन सोचो अगर हम अधिक गाय लेते हैं तो दूध भी तो ज्यादा मिलेगा This is the milk, okay? That's true. यह सच है The wife agreed. पत्नी मान गई There will be so much milk. That we can even have plenty of दही and butter and घी Wouldn't it be lovely? Okay? So फिर वह पत्नी ने कहा कि ये तो सच बात है अगर हमारे पास ढेर सारा दूध होगा milk होगा तो हम उससे क्या क्या बना सकते हैं Plenty यानी बहुत ज्यादा दही बना सकते हैं curd यानी दही butter यानी हम उससे मक्खन बना सकते हैं और घी भी तो बना सकते हैं ऐसा पत्नी ने कहा ओके okay? अभी देखते हैं आगे हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्थन पॉट्स केप्ट साइड पत्नी ने कहा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ये सभी मिट्टी के बर्तन हैं लुक एट दिस पॉट्स ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं ठीक है जिसमें उन्होंने मिल्क दूध मिल्क यानी दूध रखा है यहाँ पे दही रखी है यहाँ पे मक्खन रखा है ओके okay? How lucky that I have all these earthen pots kept aside. Earthen pots, यानी मिट्टी के बर्तन. I will use one of the pots for milk. मैं इनमें से एक बर्तन का उपयोग करूँगी दूध के लिए. एक में दूध रखेंगे. One for the ही. एक में दही रखेंगे. One for butter. एक में मक्खन रखेंगे. The ghee or घी जो है हम कहाँ पे रखेंगे आई विल पुट इन अनादर जार और मैं अलग से एक बर्तन में घी डाल दूंगी रख दूंगी एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड द मिल्क टू माई सिस्टर और उसने क्या बोला पत्नी ने कि मैं क्या करूंगी कि मैं थोड़ा सा दूध जो है मेरे बहन को भी भेजूंगी दूसरे बर्तन में रखकर तो इस पे पति ने क्या कहा सेंड मिल्क टू योर सिस्टर तुम क्या अपनी बहन को दूध भेजने के लिए बोल रही हो हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर उसने कहा किसने कहा कि तुम अपनी बहन को दूध भेज सकती हो देर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मेनी काउस वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट दैट इज वाई So, पत्नी ने क्या बोला पति को कि अगर हमारे पास इतनी गाय है देर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ यू हैव सो मेनी काउज ज्यादा गाय है तो दूध भी तो ज्यादा मिलेगा वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर मैं क्यों नहीं अपने बहन के पास इसको भेजना चाहिए मुझे बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट दैट्स वाई क्योंकि हम इसे बाजार में बेचने वाले हैं इसलिए आप बोल रहे हो कि मेरे सिस्टर को मैं ना भेजू आगे देखिए आई विल डिसाइड यानी कि मैं तय करूंगा वॉट टू डू विथ ऑल दैट मेल की दूध का क्या करना है एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर रिमेम्बर अभी पति ने क्या कहा कि आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मेल मैं तय करूंगा कि उस दूध का क्या करना है एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर रिमेम्बर याद रखना रिमेम्बर यानी याद रखना और इसकी एक बूंद भी तुम्हारी बहन को नहीं भेजी जाएंगी आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर तभी पत्नी ने क्या कहा कि 
मैं नहीं देखूंगी तुम मैं भी देखती हूँ और मैं ये सहन नहीं करूंगी कि तुम मेरी प्यारी बहन को दूध से भरा बर्तन भेजने से कैसे रोक सकते हो आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउस नेचुरली आई विल डिसाइड वॉट हैपन टू द मिल्क तो मैं गायों के पीछे चल रही सारी मेहनत करता हूँ पति ने कहा इसलिए स्वाभाविक रूप से ये तय करना मैं तय करूंगा कि दूध का क्या होगा जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी द वाइफ एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड यानी कहना पत्नी ने कहा बस मुझे रोकने की कोशिश तो करके दिखाओ ठीक है अभी देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या हुआ इज दैट सो शाउटेड द हजबंड पति चिल्लाया शाउटेड यानी चिल्लाया इज दैट सो ऐसा क्या वॉच दिस देन यह देखो फिर ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश दर्तन पॉट वन बाय वन पति ने एक उसने एक एक करके मिट्टी के बर्तनों को उठाना और तोड़ना शुरू किया दिज आर ऑल दर्तन पॉट ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश दर्तन पॉट वन बाय वन एक एक करके वो तोड़ने लगा His wife began to scream. पत्नी जोर से चीखने लगी स्क्रीम यानी चीखना चिल्लाना गोपाल भंड गोपाल भांड ये जो एक आदमी वहां से गुजर रहा था हु वॉज पासिंग बाय हर्ड ऑल द इंसिडेंट कमोशन एंड रस्ट इन साइड और उसने सारी आप बीती सुनी और वो अंदर की तरफ भाग के आ गया When he heard, ये देखिए ये है गोपाल भंड When he heard What had happened? जब उसने सुना कि क्या हुआ था he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. तो उसने क्या किया एक डंडा उठाया he picked up a stout stick that stood in a corner. जो एक कोने में खड़ा हुआ था डंडा तो उसने वो उठाया और He began to swish, swish यानि घुमाना it through the air, हवा में वो घुमाने लगा and pound it on the floor, pound यानि क्या गिराना फर्श पर जोर जोर से गिराने लगा आवाज करने लगा the husband and wife were both वो दोनों भी जो है कि पति और पत्नी were astounded and his antics वो देखकर बहुत ही हैरान रह गए what are you doing? उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो दे इंक्वायर्ड उन्होंने पूछताछ की मो असाइड हटो एक तरफ सेड गोपाल भांड गोपाल भांड ने कहा कि हो हटो इधर यहाँ से आप ओके okay, आगे क्या हुआ आई हैव टू ड्राइव अवे यूर ग्रीडी काउज मुझे आपकी लालची गायों को भगाना है ग्रीडी यानी लालची काउज यानी गाय यू हैव लेट देम वॉन्डर And now they have ruined my field of beans and cucumbers. आपने उन्हें भटकने दिया है और अब उन्होंने मेरी फलियों और खीरे के खेत को बर्बाद कर दिया है Beans यानी कि जो beans की खेती होती है फलिया and cucumber यानी कि, कि खीरा वो बोल रहा है गोपाल भंड कि आपकी गायों ने मेरी खेती बर्बाद की ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स उसके बाद वो बोला ओ oh, मेरा फलियों और खीरे का प्यारा खेत बट यू डोंट हैव फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स सेड द हजबंड लेकिन ये पति बोला फिर उसको गोपाल भंड को लेकिन तुम्हारे पास तो फलियों और खीरे का खेत ही नहीं है आगे क्या हुआ एज सुन एज ही सेड दैट जैसे ही पति ने उससे कहा गोपाल भान स्टूप्ड वर्ल्डिंग द स्टीक एंड लुक डेट हिम विथ रेज आईब्रोज रेज आईब्रोज यानी कि जो उसकी आईब्रोज है उसने ऊपर बिठा ली और उनकी तरफ वो देखने लगा गोपाल भान वो उसने छड़ी को पकड़ पटकना पकड़ना बंद कर दिया और उनकी ओर देखने लगा आईब्रोज ऊपर करके हजबेंड एंड वाइफ अंडरस्टैंड अभी पति और पत्नी को समझ में आ गया वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम कि वो गोपाल भंड उनको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कैन यू टेल कि व्हाट ही वांटेड टू से क्या आप बता सकते हैं कि गोपाल भंड क्या बताने की कोशिश कर रहा था स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न डे ड्रीम्स द सेकेंड लेसन फ्रॉम क्लास फाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर वन 
सो माय ऑल दी स्टूडेंट्स इससे हमने क्या पढ़ा है कि ये जो पति पत्नी है दिस कपल फार्म कपल ये दिन में ही सपना देख रहे थे और सपने की वजह से वो झगड़ा कर रहे थे और इसकी वजह से गोपाल भट वहाँ पे आ पहुंचा और उसने भी एक्टिंग की और उसने उनको रियलाइज करवा दिया दोनों को कि वे दिन में सपना देख रहे हैं सो दिस इज आर लेसन स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है टुडे आई टॉट यू दिस लेसन सो डियर फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स डियर पेरेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज ये पूरा लेसन आप खुद एक बार पढ़ लीजिए फिर अपने बच्चों को पढ़ाइए उनका स्टडी सफर न हो इसके लिए वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश पूरे प्रयास कर रहे हैं एंड आपके जो कमेंट थ्रू प्यार हमको मिल रहा है थैंक्स यू लॉट एंड जो पहला पोएम हमने ऑलरेडी अपलोड किया है उसको जो सपोर्ट आपका मिला सो दैट्स रियली वेरी वेरी अप्रिशिएटेबल एंड थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जितना ज्यादा हो सके लिंक हमारा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप एंड फेसबुक थ्रू एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर हैव अ हैप्पी हेल्दी डे स्टे सेफ स्टे हेल्दी Take care of yourself, your family. Follow all the rules and guidelines issued by WHO and government. So, bye bye. Take care.